здравствуйте друзья вот и 9 9 ноября 12 часов 25 минут то есть три с половиной часа назад прекратился прием заявок на лотерею green card и у меня честно говоря была такая идея но ну, поскольку мы бомбили до последнего вы помните то есть там мы начали заранее и бомбили там до последних минут этой самой лотереи у меня даже была такая идея сделать такой марафон, знаете, стрим для тех, кто еще вот там пытается там лихорадочно что-нибудь заполнить, и вот в этот момент у него вопрос там или что-то, я подумал, надо сделать прямой эфир, но, что вы себе думаете, значит, у нас отключили интернет, не у меня лично, вот, не у русскоязычных американцев, допустим, в широком плане, нет, отключили интернет, можно сказать, по всей стране проблема. Но с одним провайдером. Есть такой очень мощный большой провайдер, Comcast. Вот так он вообще называется Xfinity. Так у него такая кликуха есть для этих дел. И вот этот Comcast по всей стране рухнул. Значит, в общем, началось такое, знаете, непонятное. То есть я мог, конечно, в офис пойти, да, там у меня AT&T. Вот, но во всяком случае все это было очень неожиданно а у нас еще урок, знаете, в классе то есть урок они успели пройти а после урока нужно видео, ну, сделать видео и его подгрузить, значит чтобы все могли пользоваться то есть сделать сделали, а подгрузить мы не можем ни у кого интернету нет в общем, такая вот интересная штука, до сих пор у некоторых нет вот я еду сейчас уже полдень до сих пор у некоторых нет у нас отруб был небольшой, там, может быть, на пару часов. Вот. А так у многих вот до утра дотянул. Значит, что еще сказать? Из-за этого вот интернет прерывания. Мне не получилось, не удалось, значит, прямой эфир устроить, даже такой, там, может быть, временный, знаете, так, ну, поддержать, может, больше морально, чем информационно и так далее. Но, во всяком случае... Глядя назад на нынешний вот этот, э, не розыгрыш, прием, сказать, э, прием заявок, я бы сказал, что относительно спокойно было. Вот по сравнению с тем, что бывало в прошлые разы, я бы сказал, относительно спокойно. Не висело так, как... Висело, но не так, как раньше, мощно, там, капитально и так далее. И, в общем, я считаю, что мы как канал, вот, Silicon Valley Voice, мы, мы как канал сделали лучшую работу, чем делали раньше. То есть мы и начали так заранее, и сфокусировались на каких-то вот таких э, вещах. Я думаю, что э, вот тот посыл, который я как бы сказать, посылаю, э, о том, что если ты хочешь быть э, успешным в лотерее, ты должен быть в контексте. В любом деле, если ты хочешь быть успешным в этом деле, ты должен быть в контексте этого всего. Но если ты хочешь быть в контексте, успешно в иммиграционных процессах, в частности в лотерее, ты должен быть в контексте. Чтобы быть в контексте этих процессов, вот есть наш канал. И я даже не знаю, честно, я без, без преувеличения, я не знаю другого канала, который был бы в большем контексте, вот, чем наш. Поскольку я целенаправленно, у меня фокус на, на это дело и так далее. Так что я думаю, что наши подписчики в общем и в целом если так разделить, вот люди, которые на нас подписаны, и люди, которые на нас не подписаны, то я думаю, что... Ну, может, я имею в виду, кто смотрит. Бывает, что он не подписан, но, но тоже смотрит. Вот. Эм, те, кто нас смотрит, статистически гораздо лучше прошли вот эту компанию, чем те, кто не смотрит наш канал. Дальше, что хочу сказать. Исторически, обычно, процесс этот имеет э, такой характер, что вот люди подали, и дальше они начинают мечтать. Они начинают обустраиваться, знаете. То есть мы все понимаем, что вероятность, ну там сколько там, полпроцента. Вот. Но, ну тем не менее, тем не менее, они начинают уже так, кстати, обустраиваться на новом месте. Может быть, даже некоторые пойдут язык, там, английский подучат. Кто-то там пойдет там, профессию какую-нибудь получать ходовую, там, не знаю, какую ему захочется. А в основном народ устраивается поудобнее у экранов. И начинает смотреть вот эти истории там адаптаций и так далее мне вот эти истории адаптации напоминают чем-то романы такие о любви знаете там вот вроде бы там уже столько народу о любви написали но 
каждый раз выходят новые романы, и, и люди снова читают эти самые новые романы, потому что вроде такая тема, знаете, любовь, она такая неизбывная. Вот, то же самое, значит, история адаптации, иммиграции. Вот столько раз, сколько я там показываю человека на экране, э, и там говорят, а как он попал в Америку? Знаете, ну там буквально есть там 3-4 пути, как люди попадают в Америку, в основном. Я говорю, а как он попал? Вот они, они все еще думают, что сейчас какой-то еще, знаете, путь сейчас такой будет, что вот они не знали, сейчас они узнают и тоже попадут, знаете. И вот, и вот они все время ждут и думают, что вот, вот сейчас следующий человек придет и скажет им какой-то новый путь. А он все не говорит и не говорит. И вот, значит, смотрят эти истории. Сегодня э, людей, которые рассказывают истории о том, как они приехали в Америку, и как они пошли в магазины, какие там цены, и как они снимали жилье, и так, так далее, так далее. Сейчас этих людей стало больше, чем волос на голове. И оно неплохо. Я, я, не, я, я не, не подсмеиваюсь. Я говорю, что это востребовано. Это востребовано, потому что люди хотят видеть этих людей, эти истории, и они не устают, вот так же, как они не устают читать про любовь, так же они не устают <свят> смотреть, читать вот эти истории адаптации и пропускать через себя, и представлять себя на месте этих героев, и каким-то образом ассоциировать себя вот с этими героями, может быть, как-то вот переживать за них, там, вступаться за них, если кто-то там какое-то слово скажет нехорошее или там мысль какую некошерную выдаст так сказать, на поверхность вы, на, на, гор, на гора мне тут сказали, вы сказали на гора выше шахтер или там горняк я говорю нет не горняк ну что я на гора выдать не могу что ли если я не горняк правильно так вот да друзья кто не знает что такое выдать на гора ну погуглите что я вам скажу да новая фаза наступает новая фаза все обустраиваются а вот когда уже май месяц и <coughs> там недели может быть две после того как результаты значит, вывешивают где-то две недели там такая активность невероятная там столько народу приходит там и подписываются и так далее. но там же и отписываются вот они огорчаются знаете вот он не выиграл и думает ах так говорит он раз так и все вот я помню какой-то фильм был про абитуриентов, не знаю, как назывался, по-моему, так и назывался абитуриенты. Где-то 50-х годов еще, знаете, такой. И вот совсем такой, такой, тех времен. И там, значит, девушка из села приезжает, ну, может, не из села, может, из райцентра, ну, из такой, из глухомани. Приезжает девушка, и она там отличница, знаете, такие сельские отличники. Медалистка, может быть, даже, я не знаю. И она идет поступать никуда-нибудь, а в МГУ. Она специально приезжает и... После того, как на первом экзамене ей не ставят пятерку, из провинции, там она отличница, пятерку не получила в МГУ, она с возмущением забирает документы и уезжает к себе в село. Знаете, это, потому что МГУ оказался недостоин, не как бы, так сказать, вот той чести, которую она ему оказала. Там, и вернулась в село. Не знаю, что он там в селе будет делать или нет. В общем... Может, вообще-то в доярке пойдет и все. И вот то же самое происходит здесь. Да? То есть человек, ах, так, говорит он. Ах, вы так, говорит он. И тогда, значит, на радость всем остальным участникам лотереи больше не участвует. Неплохо, да. Хорошо. Но даже если он выиграет, это тоже ничего не значит. Там, может быть, тоже есть повод порадоваться. Но, а может, и не доедет, а может, что, мы не знаем. Шансы небольшие, друзья, лотерея, игра. Вот э, э, они почему расстраиваются еще, понимаете, он, он уже настроился, и он забыл про эти полпроцента. Или как, думают, ну мало ли там народу, который, сколько их там есть, которые могли бы проиграть. Я-то тут при чем? Знаете, у меня вот было такое ощущение, когда меня продиагностировали с диабетом. Я думаю, блин, я говорю, ну это же вообще смысла никакого не имеет. Столько народу вокруг, которые могли бы вот болеть диабетом, я-то при чем? Ну я-то при чем? Ну что за бред такой, понимаете? И вот то же самое с ними такое. Говорит, как это могло так получиться, что там при нулевой вероятности я не выиграл? Ну почти нулевой. Вот. И они возмущенно отписываются. Отписываются. Да. Некоторые, это редкая категория, ну скажем там, на тысячу отписавшихся будет один который еще напишет мне, что он отписывается и почему. Вот там 
Вот э, тут какой человек отписался там на Анчу Баранову. После этого видео, говорит, я отписываюсь. Блин, я тебя что, приглашал? Или там поздравлял? Или как-то я тебя денег у тебя взаймы взял? Я даже не знаю. Но это не просто козел, друзья. Это редкий козел. Потому что на тысячу отписавшихся так, такой, таких вот один. Да, я не хочу сказать, что тысячи козлы, которые отписались. Нет, ну просто отписались. Вот, но но на, на их тысячу вот этот козел один. Редкостный такой. Поэтому, друзья, к чему я говорю? Путь известный. Мы все это проходим каждый год. Тут мы играем, там мы, понимаешь, выигрываем. Здесь мы ждем, обустраиваемся, обзаводимся друзьями. В общем, что, подписывайтесь, если хотите быть в контексте. Друзья, а без контекста все. Хана без контекста. Без контекста процесс становится существенно менее управляемым с вашей стороны. Счастливо, друзья!